আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পলি টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তানভীর হাসান হৃদয় সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শীর্ষ সংবাদগুলো সিংড়া পৌরসভার উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা গোবিন্দগঞ্জে কবর থেকে বৃদ্ধার কঙ্কল চুরি এবং গোবিন্দগঞ্জে বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাব পুরো খবর শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানো শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া নাটোরের সিংড়াই দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের জন্য উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে মোট আয় ধরা হয়েছে তেত্রিশ কোটি নয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একশো একচল্লিশ টাকা বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে উনত্রিশ কোটি একানব্বই লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা বাজেটে স্থিতি ধরা হয়েছে তিন কোটি আঠারো লক্ষ চোদ্দ হাজার ছয়শো একচল্লিশ টাকা বুধবার দুপুর বারোটায় পৌর কনফারেন্স রুমে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন সিংড়া পৌরসভার সচিব আব্দুল মতিন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদোস এর সভাপতিত্বে বাজেট অধিবেশন বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ওহিদুর রহমান শেখ এক নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেদার হায়াত বেনু সহ আরও অনেক এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক সাংবাদিক ও সুধীজন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কবর থেকে বৃদ্ধার কঙ্কল চুরির অভিযোগে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে মামলার সূত্রে জানা গেছে উপজেলার আলীগ্রামের মৃত আলহাজ আব্দুস সামাদের স্ত্রী রাহেলা বেগম প্রায় ছয় মাস আগে মৃত্যুবরণ করেন গত সোমবার গভীর রাতে কবর থেকে বৃদ্ধার কঙ্কল চুরি হয় এবং পরদিন সকালে কবরস্থান থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে জৈনিক জালাল মাস্টারের বাড়ির পাশের বাসঝাড়ের নিচে কঙ্কলটি পড়ে থাকতে দেখতে পাই স্থানীয় মানুষ এ ব্যাপারে মৃত বৃদ্ধা আইল বেগমের পুত্র শেখ সাদী বাদী হয়ে কঙ্কল চুরি চক্রের আবু সাঈদ সাইদা রহমান ও সোনামিয়াকে নিয়ে আসামি করে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ কঙ্কল চুরির অভিযোগে আলীগ্রামের সোনামিয়া ও আবু সাঈদকে গ্রেফতার করেন গোবিন্দগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ এ কে এম মেহেদি হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন আটককৃতদের বুধবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদেরকে গ্রেপ্তারের পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বসত বাড়ি গরু ধান চাল সহ বাড়ির আসবাবপত্র পুড়ে গেছে এ ঘটনায় প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও জানা গেছে স্থানীয় মানুষ জানান মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার উত্তরপাড়া গ্রামের আজগর আলের পুত্র শাহ আলমের বসত বাড়িতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় গ্রামের লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন গোবিন্দগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ রতন চন্দ্র শর্মা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার পূর্বেই দুইটি ঘর আসবাবপত্র এবং চারটি গরুসহ ধান চাল পুড়ে যায় এরপর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্র বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার এক কিশোরীকে আপত্তিকর ছবি দিয়ে মেসেঞ্জারে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে শাহজাহান নামে এক যুবককে আটক করেছে নেত্রকোনা মডেল থানা পুলিশ বুধবার ভোররাতে কিশোরীর বড় ভাইয়ের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে শাহজাহানকে পূর্বধোলার রেল স্টেশন সংলগ্ন ছোসাউড়া গ্রামে তার বসত বাড়ি থেকে আটক করা হয় এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম জানান কিশোরীর বড় ভাইয়ের অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা তাকে আটক করেছি নোয়াখালীতে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে এ উপলক্ষে বেগমগঞ্জ উপজেলার প্রশাসন মানববন্ধন র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার মোস্তফা জাবেদ কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ওমর ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মডেল থানার ওসি হারুনুর রশিদ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নূর হোসেন মাসুদ সহ আরও অনেকে এ সময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন 
পলিটিভির সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন www.youtube.com/politv এছাড়াও ফেসবুকে লগইন করুন www.facebook.com/politv এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে